உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் லண்டன் இருந்து உங்கள் தமிழண்டா இன்னைக்கு உலகம் சுற்றும் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஹையஸ்ட் மவுண்டன் அதாவது ஒரு பெரிய மலை உச்சிக்கு போக போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஊட்டியில் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெயினில் போகிறது மலையில் போகிறது அதே மாதிரி யூகேயில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்னோடோனியா போக போகிறோம் ஓகே எங்கே ஸ்னோடோனியா வாங்க போகலாம் நோடோனியா பற்றி சொல்லணுன்னா நிறையா இருக்குதுங்க அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்னோடோனியா அப்படின்றது வந்து ஸ்னோ டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்னோ டவுன்ன்றது வந்து ஹையஸ்ட் மவுண்டன் அப்படின்றது அர்த்தம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூகேயில் வந்து நாலு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட்டு வந்து வேல்ஸு அந்த வேல்ஸில் வந்து நார்த் வெஸ்ட் சைடில் வந்து இந்த ஸ்னோடோனியா இருக்குது இந்த கீழேருந்து மேலே உச்சிக்கு போகணுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மைல்ஸ் ஆகுது அதாவது ஏழு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்த ஸ்னோடோனியா மலை வந்து வேல்ஸ் நாட்டில் இருக்கிறனால அந்த வெல்ஷ் ஜனங்க வந்து இதை எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா அராய்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அராய்ரின்றதுக்கு வந்து ஈகல் அப்படின்னு அர்த்தமா அதாவது கழுகுகள் அப்படின்னு அர்த்தமா ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து கழுகுகள் வாழும் இடமாக இருந்திருக்குது அது வேல்ஸ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் மவுண்டனு யூகேக்கு செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக்கு ஆஃப்டர் ஸ்காட்லாண்டு இது இல்லாமல் தேர்ட் மோஸ்ட் அட்ராக்ஷன் பிளேஸ் இன் வேல்ஸ் அதாவது சுற்றுலா மக்கள் உட்காந்து அதிகமாக வந்து போகிற இடத்துல மூணாவது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரெயினை பற்றி சொன்னோம் பார்த்திங்களா இது வந்து ஸ்னோடோனியா மவுண்டன் ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து மார்ச்சிலேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டைமிங்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி புக் பண்ணிட்டு போங்க இதில் வந்து மூணு விதமாக வந்து அவங்க டிக்கெட் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டீசல் ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு வந்து பதினாறு வயசுக்கு மேலே வந்து வர்ற அடல்ட்லேருந்து எல்லாேருக்கும் முப்பத்தி ஒரு பவுண்டு சைல்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து மூணுலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்து இருபத்தி ஒரு பவுண்டு இரு மூணு வயசுக்குள்ளே கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ அடுத்தது வந்து ஹெரிட்டேஜ் டீம் அதாவது நம்ம பழைய காலத்து ஆவியிலேருந்து போகிற ட்ரெயின் வந்து அடல்ட்டுக்கு வந்து பதினாறு வயசுக்கு மேலே நாற்பது பவுண்டும் சைல்டுக்கு வந்து முப்பது பவுண்டும் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஏர்லி பேர்ட் பேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது காலையில் ஒம்பது மணி போல் புக் பண்ணுறது ஸோ அதில் வந்து அடல்ட்டுக்கு இருபத்தி அஞ்சு பவுண்டும் சைல்டுக்கு பதினாறு பவுண்டும் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஹெரிட்டேஜ் டீமில் போனோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டீமில் போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த ஆவி இப்போ ப்ரெஷர் ஏற ஏற நம்ம எப்படி குக்கரில் எப்படி ப்ரெஷர் ஏற ஏற மூவ் ஆகுமோ அந்த மாதிரி போச்சு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு டீசல் வந்து ஸ்டீமோட வந்து விலை குறைவு தான் பட் இருந்தாலும் டீசல் தான் நம்ம எப்பவுமே போகிறோமே அதனால் ஸ்டீமில் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போனோம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பழங்காலத்தில் ஒரு இதில் போன மாதிரி ரொம்ப அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகிறதும் அந்த சவுண்டு போடுறதும் அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு இந்த ஸ்னோடோனியா ட்ரெயினை வந்து சதன் மவுண்டன் ரயில்வேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் முடிச்சுருக்குறாங்க ரெண்டு வருஷம் தேவைப்பட்டிருக்கு கீழேருந்து ட்ராக் போட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு வழி பாதை தான் ஒன் வே சிஸ்டம் தான் இதில் வந்து ஒரு ட்ரெயின் கீழேருந்து மேலே போகும் இன்னும் மற்ற ட்ரெயின் வந்து மேலேருந்து கீழே வரும் இது ஒரு வழி பாதைனால வந்து ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அங்கே ட்ராக் பிரிஞ்சு ஒரு ட்ரெயின் வழி கொடுத்துச்சுன்னா இன்னொரு ட்ரெயின் போகலாம் இப்படி வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்
கீழே இருந்து மேலே போகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே பச்சை பசேல் இருக்கும் ரெண்டாவது மவுண்டெயின்ஸ் வேலிஸ் அதாவது இந்த மலைகள் பள்ளத்தாக்குகள்ன்றது ரொம்ப அழகாக பார்க்கலாம் அப்படியே ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் மலையும் பள்ளத்தாக்கும் கலந்து இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அழகான விஷயம் வந்து கீழே இருந்து மேலே போய் சேர்கிற வரைக்கும் அதாவது ஃபோர் சீசன்ஸ் ஆஃப் த இயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆட்டம் சம்மர் ஸ்ப்ரிங் வின்டர்னுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த நாலு சீசனையும் நாங்கள் போகும்போது ஒன்று விடாமல் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒன்று ஒன்று பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக வித்தியாசமாக ஒரு மனசுக்கு ஒரு இதமான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு Snowden. This one is the Thlamberries from Perth, and at just over five miles long. It's one of the longest, but one of the most popular, and one of the easiest to walk. Okay. It should take an average human being about two and a half to three hours to walk from Thlamberries to the top. Also on this footpath, every year on the third Saturday of July, there is a Snowden Summit Race held. <laughs> Uh, this, well, it was a local event, but now has international status. Attracts over 650 runners. They start off in Thlamberries, they run up this footpath, touch the top, and run back down again. It's a total distance of 10 miles, and they climb a fall of over 3,000 feet. And the fastest time recorded to date of doing this is one hour and two minutes. இதில் வந்து நடந்து போனோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் ஆறு பாதை இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து ட்ரெயினில் போனோம் அப்படின்னா சதன் மவுண்டன் ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் இருக்குது இந்த ட்ரெயின் வந்து பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதை கட்டுறதுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்குது ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்டேஷன் லயன் பரிஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஷன் வந்து சமிட்டுக்கு போனது வந்து ஒன் ஹவர் ஆகும் அதாவது கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிரேக்கு அந்த மேலே இருக்கிற ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு திருப்பி கீழே வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் மொத்தம் ரெண்டரை மணி நேரம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் டைம் மலைக்கு வந்து ஒரு ஆறு பாதை இருக்குன்னு சொன்னது பார்த்திங்களா அதில் வந்து இந்த மலை ஏறுறவங்க பாறை ஏறுறவங்க அதாவது ட்ரெக்கிங்கு அப்புறம் ராக் கிளைம்பிங் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து யூகேயில் வந்து மூணு பெரிய மலையில் வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் வைக்கிறாங்க அதில் இந்த மலைக்குடைய மலையில் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி ஹையஸ்ட்டாக வேர்ல்டு ரெக்கார்டட் அதாவது ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக மலை ஏறுனதில் வந்து ஒருத்தர் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு அதை ஒரு ரெக்கார்டை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் பிரேக் பண்ணல அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து மேலே உச்சிக்கு போனதில் வந்து ஒன் ஹவர் ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துருக்கிறார் இவர் மற்றபடி ஒரு சராசரி மனுஷன் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகணுன்னா மூணுலேருந்து மூன்று மணி நேரமும் வர்றதுக்கு வந்து ஒரு மூன்று மணி நேரமும் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஏழு மணி நேரத்துக்கிட்ட ஏழுலேருந்து ஏழரை மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆயிடும்
இந்த மலை உச்சிக்கு போனீங்கன்னா சமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க அதாவது ஹேஃபர்ட் ரைரின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த சமிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து இது வந்து புதுப்பிச்சுருக்குறாங்க சிம்பிளாக மனசில் பதிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா கீழே இருந்து தரமட்டத்துலேருந்து உச்சிக்கு போகிறது வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழிபாதை மாதிரி இருக்கும் அதாவது வே டு ஹெவன் மாதிரி மேலே உச்சியில் போயிட்டிங்கன்னா கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் அதாவது சொர்க்கத்தின் வாசலுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் இதுலேருந்தே நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க இதோடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்னோடோனியா மலை மட்டும் இல்லைங்க இது பக்கத்தில் ஸ்னோ டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சுற்றி மலை இருக்குது இதில் வந்து அப்படியே காரில் ஒரு ரவுண்டு போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடமும் அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் மேலே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகும் அவ்வளோ நேரத்துக்கு நின்று பொறுமையாக பார்க்குற அளவுக்கு வியூ பாயிண்ட் அங்கங்கே இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசித்து ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டு பிளேஸு இந்த ஸ்னோடோனியா பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பஸ்லேயும் போகலாம் ட்ரெயின்லேயும் போகலாம் அது இல்லாமல் கார்லேயும் போகலாம் ஸோ இது மெயின் பிஸியஸ்ட் ரூட் வந்து ஏ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்னோடோனியாவுக்கு வந்து ஆறு ரூட் வழியாக போகலான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லண்டன்லேருந்து போனோன்னா ஏ ஒன் பிடிச்சி எம் ஒன் பிடிச்சி எம் சிக்ஸ் பிடிச்சி எம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிடிச்சி ஏ ஃபைவ் பிடிச்சிங்கன்னா போயிடலாம் அது இல்லாமல் இன்னொரு ரூட்டில் போகணுன்னா எம் ஃபார்ட்டி பிடிச்சி எம் சிக்ஸ் பிடிச்சி எம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிடிச்சி ஏ ஃபைவ் பிடிச்சிங்கன்னா போயிடலாம் இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைல்ஸ் போ ஆகும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டைம் எடுக்கும் அதாவது இரநூத்தி இருபத்தி மூணு மைலும் நாலரை மணி நேரம் டைம் எடுக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து கிரேட்டர் லண்டன்லேருந்து போகணும் அப்படின்னிங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிடிச்சி எம் ஒன் பிடிச்சி எம் சிக்ஸ் பிடிச்சி எம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிடிச்சி ஏ ஃபைவ் பிடிச்சிங்கன்னா போய் சேர்ந்துடலாம் இந்த வழியாக போனீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மைல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அதாவது நாலு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஆகும்